ahora vamos a mostrarles algo de las playas de Guarmey. Y empezamos por su lado sur. En el kilómetro 223 de la Panamericana está la célebre Bermejo. Vean sus olas. Por ellas, por su fuerza y belleza, es que vienen tablistas a correrlas de todos lados. Un clásico. Seguimos ahora como volviendo a Guarmey. En otro desvío está la playa de Gramadal. Me hizo recordar a Bichayito de Piura por la vegetación que tiene a solo unos pasos del mar. Solitaria y tranquila. También es sitio de buena pesca, especialmente de calamares. Pero si lo que quieren es el clásico día de playa, vamos en Guarmey al paradero que nos lleva a Tuquillo, donde están los ceviches, sombrillas, pelotas y bikinis. Somos guarmeyanas de pura... ¡Pura de ¡Pura neta! neta. ¿Te vas a Tuquillo? Sí. sí. ¿Así? ¿Vamos a la playa? ¿De qué se van? En carro. Cerca de ti, porque yo te quiero y siempre estar cerca de ti. Tuquillo está a solo 10 minutos de Guarmey. Vean, es una linda bahía. Hace medio siglo se construyeron esas casas que flanquean la playa y apenas si venían unas cuantas personas. Hoy Tuquillo es sinónimo de alegría, música y la mejor solución ante el calor del verano. Como en toda playa famosa, aquí hay de todo. Sándwiches, dulces, cremoladas sabrosas y artesanías hechas por la gemela fantástica. En esta playa la gente canta de felicidad. No es para menos, miren su mar, delicioso, perfecto para grandes y chicos. Pensándolo bien, también es una playa perfecta para grandes y chicas. Salud por Tuquillo y su día de playa. Guarmey y su gente invitan a quedarse. ¿Alguna es tu novia? Me está mirando, me está mirando a Nos olvidábamos del chalán y sus mariscos que te ponen más bravo que pa' qué descuento. Y siempre está cerca de ti. Comida de mar frente al mar, nada más. Allí cerquita a Tuquillo está la playa Positas, un rincón familiar parecido justo a las Positas de Máncora, donde el mar es una piscina. Aquí hay menos bulla y es el mejor ambiente si lo que uno quiere es descansar. 95% de guarmeyanos no conoce la, la totalidad de las playas. ¿no? Hay muchas playas que mucha gente de Guarmey se sorprende que existen. Entonces uno va a buscar, aparte de Tuquí, otras playas y encuentra playas totalmente solitarias, donde tú te desconectas del mundo, te desconectas del estrés, te desconectas de la, de la actividad propia de, del trabajo y de pronto te, te sientes eh, en la naturaleza misma, viviendo ese, ese relajo, ese sosiego, ese escape de, de, de la misma, el mismo bullicio y el estrés de la ciudad, ¿no? Y al sur de Tuquillo, a solo dos minutos, está la playa Maracaná. Hoy el sol se fue temprano, por eso no hay tanta gente, pero haciendo honor a su nombre, en la playa Maracaná, con calor o sin él, los partidos de fulbito son la regla. Otra playa vecina es Antivito, la de las olas grandes y constantes, a la que va la gente amiga del mar desde siempre. Tablas y habilidad aquí se dan la mano.
día siguiente salimos de Guarney a buscar más olas y la Panamericana nos llevó hacia el norte. Un ratito, es imposible estar de viaje y no parar en estos puestos de fruta al lado de la carretera. Ahora sí, para lo que viene es mejor ir en 4x4. Son playas escondidas donde apenas hay trochas, más bien será una aventura por el desierto. Este lugar perdido entre las dunas se llama Pan de Azúcar, kilómetro 320 de la Panamericana. Y pensar que muchos guarmellanos no conocen este sitio. Así nos dijeron ellas, que de emocionadas se tomaron cuanta foto pudieron frente al mar. Así como esta, hay muchas ensenadas y playas escondidas perfectas para venir a acampar. Solo hay que buscarlas. Apunten, Tanaco, Patillo, ahí al frente está la isla Cornejo. Y así, haciendo nuestro camino, llegamos a Boca León. Este sitio sí que me gustó. Guarmey, uno puede encontrar esos lugares que alguna vez vio en sueño. Imagínense caminar todo un fin de semana por sitios así, acompañado solo del viento, de las aves, del rumor del mar y de las olas que te van contando un cuento. Boca León, inmejorable lugar para ser feliz. Y en este lugar, que le dicen la campana, confirmamos que la naturaleza tiene mano de artista. Allí vimos dos chicas, que querían y no querían entrar al agua. Quizás eran dos sirenas, quizás sea una playa encantada. Mejor las dejamos con el mar. Nosotros seguimos avanzando por la costa y esperamos en otra playa a que cayera la tarde. Y ya no recuerdo bien dónde armamos el campamento. El grupo creció, también las risas y la amistad. ¿Cuántas veces llega un fin de semana largo y queremos ir a acampar? La próxima vez no lo piensen tanto y vengan de frente a Guarmey. No sé qué tienen los campamentos, que nunca hay dos iguales. Será sentir la arena fría en la tarde, ver la puesta del sol, los chistes, dormir en el piso, dejar que las olas te hablen, mirar esto y mirar lo otro, incluso bailar algo borrachitos. En Guarmey nos volvió a pasar. El fuego, el mar, las cosas simples de la vida son las que te acercan a la felicidad. Ya volvemos.